প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বাবা মা এবং পরিবারের অন্য সবার সাথে সন্তানদের যে বন্ধন এবং সেই বন্ধনটি পরবর্তীতে তার জীবনে বা মানসিক সুস্থতার উপরে কতখানি প্রভাব ফেলতে পারে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলবো আমাদের আজকের অতিথির সাথে চলুন তার আগে অতিথির সাথে পরিচিত হই নি আমরা মোহাম্মদ সেলিম চৌধুরী উনিশশো সালের মার্চ মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দুই সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এসসি মনোবিজ্ঞান এবং দুই হাজার সাত সালে এম ফিল ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি সহকারী অধ্যাপক মনোবিজ্ঞান ও পরামর্শক মনোবিজ্ঞানী ও কাউন্সিলর হিসেবে কাজ করছেন বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এডুকেশনাল ও কাউন্সিলিং সাইকোলজি বিভাগে পিএইচডি গবেষণারত আছেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ অত্যন্ত সময় উপযোগী একটি বিষয় যেটি হচ্ছে এই যে পারিবারিক বন্ধন এবং পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে পরিবারের অন্য সবাই এবং বাবা মা তার সাথে যে শিশুদের বা সন্তানদের যে বন্ধনটা সেটি আসলে আমরা আজকে আলোচনা করব এবং কি বোঝায় আসলে এই যে একটি বন্ধন যেটি শিশুর সাথে পরিবারের সবার বাবা মায়ের কিভাবে দেখেন আসলে বিষয়টিকে শিশুর সাথে পরিবারের যে বন্ধন সেই বন্ধনটা শিশু জন্ম হওয়ার পর থেকেই আমরা বলি সেই বন্ধনটা তৈরি হওয়া শুরু হয় এবং সেই বন্ধনটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে বয়স সেটাকে আমরা বলি ছয় মাস থেকে তিন বছর আসলে আমরা সাধারণ যারা মানুষ রয়েছি তারা মনে করে যে এই বন্ধনটা পরে তৈরি হয় কিন্তু এই বন্ধনটা খুবই শক্তিশালী এবং যেটাকে আমরা বলি তার ব্রেনে সেই বন্ধনটা গেথে তা গেথে যায় এই ছয় মাস থেকে তিন বছরের মধ্যে যে বন্ধনের যে ধরন সেই ধরনটা গেথে যায় তার ব্রেনে এবং সেই বন্ধনের যে প্রভাব সেটা তার সারা জীবন ব্যাপী চলতে থাকে যদি বিভিন্ন বয়সে সেই বন্ধনের যে পরিবর্তন যদি আমরা না করতে চেষ্টা করি যেমন ধরা যাক যে একটা শিশু জন্ম হওয়ার তিন বছরের সময় বা আড়াই বছরের সময় মা কোনো কারণে শিশুর কাছ থেকে সরে গেল বিশেষ কারণে হইতে পারে পড়াশোনার কারণে চাকরিগত কারণে তখন কিন্তু শিশু একটি অনিরাপদ মানসিক অবস্থার তৈরি হয় এবং আবেগীয়ভাবে সে অনেক বেশি ভয় তার ভিতরে তৈরি হয় এবং এই ভয় এবং আবেগীয় যে অনিশ্চয়তা সেটা কিন্তু তার ভিতরে ব্রেনে গেঁথে যায় এবং সেটা পরবর্তী জীবনে তার ভয় তৈরিতে এবং অবিশ্বাসের ক্ষেত্রে কারণ ওই যে সময়টাতে মায়ের কাছ থেকে আদরটা বা অ্যাটাচমেন্টটা পাওয়ার কথা ছিল ওই সময়টাতে তার চেয়ে বেশি অ্যাটাচমেন্ট তার নানি দাদির সাথে হয়ে গেছে এরকম কিন্তু অনেক সময় আমরা দেখি হ্যাঁ এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ শিশু যদি ওই সময়টাতে একজনের উপর বন্ধনটা স্ট্রং হয় তাহলে সে কিন্তু পরবর্তী লাইফে অন্যদের উপর বন্ধন তৈরি করতে অসুবিধা হয় সুতরাং এই সময়ে যে আমরা বলি একাধিক যে বন্ধন একাধিক যে অ্যাটাচমেন্ট সেটা হইতে পারে বাবার সাথে সেটা মায়ের সাথে সেটা দাদি নানি আত্মীয় স্বজনের সাথে যে হয় এবং এই বন্ধন যখন সকলে মিলে আমরা বন্ধনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করি যেমন একটা নিরাপদ বন্ধন একটি অনিরাপদ বন্ধন বলি আমরা একটি বন্ধন হচ্ছে আমরা বলি যে বৈষম্যমূলক বন্ধন একটি বন্ধন বলি বঞ্চনামূলক বন্ধন আবার হচ্ছে যে এমন হয় যে শিশু বুঝতেই পারে না সে আসলে তার যে বাবা মা এবং অন্যরা যারা রয়েছেন তারা শিশুর সাথে যে আবেগীয় বন্ধনে জড়িত হচ্ছেন সেটার ধরনটা ধরনটা বুঝতে পারে না এক্ষেত্রে কি আসলে বাবা মায়েদের কি করণীয় যাতে করে শিশুটি বুঝতে পারে আমরা কিন্তু জানি যে আসলে বাবা মা কখনোই শিশুকে ভালোবাসেন না তা হতে পারে না খুব কম ক্ষেত্রেই এটা ঘটে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে সাধারণ যারা বাবা মা আছি আমরা সন্তানদেরকে কিন্তু কোনোভাবেই কার্পণ্য করি না ভালোবাসতে কিন্তু আমাদের ভালোবাসাগুলো বা বাবা মায়ের ভালোবাসাগুলো সন্তানদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছানোর দায়িত্বটা আসলে আমরা কিভাবে পালন খুবই চমৎকার আসলে এই বিষয়ে আমি কাউকেই মানে মানে আমরা যেটা বাবা মা হিসেবে মূল যে বিষয়টা হচ্ছে একটু 
তথ্য অর্থাৎ জ্ঞান একটু অর্জন করা একটু সচেতন হওয়া এই বিষয়গুলোর অভাবে আমাদের এরকমগুলো ঘটে যেমন আমি উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি যে শিশু যখন আড়াই তিন বছরে বা দুই বছরে একটু হাঁটা চলছে খেলতে যাচ্ছে তখন কি হয় অনেক মা রয়েছে তাকে খেলতে সুযোগ দেন এবং সে লক্ষ্য করেন যে শিশুটা আসলে কোথায় যাচ্ছে কোনো বিপদে পড়ছে কি না দুর্ঘটনার মধ্যে পড়ছে কি না সেটা উনি লক্ষ্য করেন এবং সেইভাবে ওকে সুরক্ষিত করেন আচ্ছা এটা এক ধরনের বৈশিষ্ট্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে মা বাবা দেখা যাচ্ছে যে ওই শিশু যখন খেলতে যাচ্ছে তখন মা বাবা তাকে খেলতে দিচ্ছেন না আটকে রাখছেন কারণে শিশুর ভিতরে কি হবে তার মায়ের প্রতি তার আত্মীয় স্বজনদের প্রতি এবং পৃথিবীর প্রতি তার কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ধারণা তৈরি হবে এবং এবং এই ধারণা এই পরবর্তী জীবনে কি হবে তার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলবে কারণটা হচ্ছে সে পৃথিবীকে তখন সুরক্ষিত মনে করবে না যে শিশুটা মা কে বা বাবা হয়তো সে পড়ে গেল ব্যথা পেয়েছে কষ্ট পেল কিন্তু মা বাবা কেয়ার করলো না তখন তখন কি হবে সে সে মনে করবে যে পৃথিবীতে কেউ আমাকে ভালোবাসে না আমরা এরকম অনেক শিশু দেখতে থাকবে না যেমন একটা হয়তো সে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে এখন একটা সাবজেক্ট একটু খারাপ করেছে একটু কঠিন আসছে তার সামনে তখন এই ধরনের শিশুটা কি হবে ও আর ওই পঁচাশটা নিয়ে সামনে এগোবে না ওই পড়াশোনাটা ছেড়ে দিবে আরেক জায়গায় যাবে আচ্ছা ঠিক একই রকমভাবে যারা সুস্থভাবে বেরোচ্ছে আমি বলছি যে যে সকল মা বাবা শিশুদেরকে মানে সংবেদনশীলভাবে বড় করছেন তারা কিন্তু পরবর্তীতে কি হবেন মানসিকভাবে স্থির হবেন চ্যালেঞ্জ নিতে পারবেন এবং নিজেদের যে সমস্যাগুলো আসবে প্রবলেমগুলো আসবে সেগুলোকে যথাযথভাবে সমাধান করতে তাহলে আপনি এই তিন ধরনের যে তিন ধরনের উদাহরণ দিলেন চমৎকারভাবে যে যেটি কিনা সাধারণত সন্তানদেরকে বাবা মায়েরা যেই তিন ধরনের ইয়েগুলো দিয়ে থাকে ভাবে তাদেরকে দেখে থাকে বন্ধন তৈরি হয় তো সেই তার মধ্যে আপনি গ্রহণযোগ্য কোনটা মনে করছেন যেহেতু ওভার প্রোটেকশন আপনি বলছেন যে ওভার প্রোটেকশন আছে আরেকটা আছে তাকে আমি ধরেও রাখবো কিন্তু সে যাতে ব্যথা না পায় সেটি খেয়াল রাখবো আরেকটা আছে যে তাকে আমি ছেড়ে দিলাম সে যা খুশি তাই করুক তাতে কোনো যায় আসে না আসলে তিনটার মধ্যে কোনটা গ্রহণযোগ্য আসলে তিনটার মধ্যে যেটা প্রথমটা গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য আমরা বলি যে শিশু খেলতে দিব শিশুকে তার তার যে দায়িত্বগুলো সেগুলো পালন করতে দিব সাথে সাথে আমি লক্ষ্য রাখব সে যেন কি হয় বিপদে না পড়ে সে যেন ফেয়ারফুল না হয়ে যায় এবং সে কোনো ধরনের বিপদে পড়ার আগেই আমি সেখানে যথাযথ পদক্ষেপ নিব এই ধরনের ক্ষেত্রে শিশুদের ভিতরে একটি আস্থার জায়গা তৈরি হয় তার নিজের প্রতি তার কেয়ার গিভারের প্রতি এবং বাকি দুই জন যেটা বৈপরীত্য মূলক এবং হচ্ছে যে বর্জনমূলক আমরা বলি বৈপরীত্য মূলক যে শিশু যা করছে কি করবে শিশু বুঝতে পারে না কারণ মা কখন রেগে যাবে বা কখন তাকে আদর করবে সেটা অনেক সময় মা সন্তান বুঝতেই পারে না হয়তো সেটা মায়ের জন্য অথবা অন্য অন্য অনেক কাজের জন্য তো সেক্ষেত্রে সন্তানকে ওই বোধ দিতে হবে যে তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করবা তুমি তোমার কাজ করবা তোমার জন্য আমরা সুরক্ষার একটা জায়গা তৈরি করে রেখেছি তো এই বোধ যখন তার মধ্যে তৈরি হবে সেই বোধের কারণে সে পরবর্তীতে একজন সুস্থ মানসিক দৃঢ়তা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে এবং সে জীবনে সফল জয়ী হবে এবং মানুষের জীবনে তো কি আসবে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আসবে ঝড় আসবে সেটি স্বাভাবিক সেটি স্বাভাবিক আমরা কিন্তু দেখি যে এই যে ফ্যামিলিয়াল কনফ্লিক্ট গুলা হয় কিংবা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে একটা যুব সমাজের যে অবক্ষয়গুলা সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ থেকে শুরু করে জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসবাদে চলে যাচ্ছে তার পেছনে কি তাহলে এই বিষয়গুলা কোনো বড় প্রভাব ফেলছে বর্তমান যে মনোবৈজ্ঞানিক যে গবেষণাগুলি হচ্ছে সেখানে 
কাউন্সিলিং সাইকোলজি সাইকোলজি এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি যারা এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন তারা কিন্তু বলছেন যে শিশুর এই বিকাশকালীন সময়ে যে বন্ধন আবেগীয় বন্ধন এবং সামাজিক যে বন্ধন এই বন্ধনের যে আমি নেগেটিভ দুই ধরনের বন্ধনের কথা বললাম এই বন্ধনগুলোর ফলে পরবর্তীতে তাদের জীবনে বিভিন্ন ধরনের মানসিক অসুস্থতা এবং অপরাধ প্রবণতা মাদকাসক্ত এবং আমি বলবো যে অ্যান্টি সোশ্যাল পার্সোনালিটি যে কথাগুলো আমরা বলি যে হ্যাঁ অন্যকে কিলিং করা সেই চার ধরনের সমস্যাগুলো ওই নেতিবাচক দুই ধরনের বন্ধনে শিশু যারা বেড়ে উঠছে তাদের মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি সুতরাং আমরা আমাদের সন্তানদেরকে যদি সুস্থ বন্ধন দিতে পারি নিশ্চিত নিরাপদ বন্ধন দিতে পারি সুরক্ষিত বন্ধন দিতে পারি তাহলে আমাদের সন্তানগুলোর এই ধরনের অর্থাৎ মানসিক বিপর্যস্ত হয়ে পড়া সেগুলো হওয়ার হওয়া আশঙ্কা কম থাকবে এবং আশা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ প্রবণতায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কম থাকবে সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমি আপনাদের এন টিভির মাধ্যমে এবং এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের যারা অভিভাবক রয়েছেন তাদের প্রতি আমার বলার থাকবে যে সন্তানকে সুরক্ষিত নিরাপদ নিরাপদ বন্ধন দিয়ে ঘরে তুলুন আমাদের সন্তান আমাদের সম্পদ হবে দেশের সম্পদ হবে অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে অনেক চমৎকার কিছু তথ্য আপনি আমাদের দিলেন আপনাকে ধন্যবাদ এন টিভির দর্শকদেরকে ধন্যবাদ দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি আপনার কিছু জানার থাকে কিংবা কোনো পরামর্শ যদি আমাদের দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজে আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভি পর্দায়